Dentro, é. da, <risos> dentro da, da pirâmide ali de evidência científica, opinião de expert, que é o que a gente faz aqui, é o, que, é o mais baixo nível de vale evidência, nada. né? Então, é, tipo... às vezes a gente vai trocar uma ideia aqui, eu sou amigo do Adam, a gente pode discordar em várias coisas. Sim. Baseado em ciência, porque eu li umas coisas, ele leu outras e a gente vai discordar, claro. entendeu? Então, às vezes a pessoa ela, ela faz um cherry picking, né? Que a gente chama, que é quando você pega só o que te interessa. Então, assim, ah, o Adam falou isso que eu gostei, o Camis que falou isso que eu gostei, fulano gostei disso. E aí o cara monta toda uma teoria dele baseada só no que ele gosta. É, um Frankenstein mesmo. Exato. Né? E não é assim que funciona. E mas... mesmo assim a gente discute, a gente discorda e estamos fumando junto, <risos> tomando cerveja <risos> junto. Ciência real é isso, gente. O pessoal fica se matando por besteira. É, pelo eu sou a favor da, daquilo que você falou, química aplicada. Aplicada. <risos> aplicada. Literalmente. Né? Exato. Ah, estão falando que é aplicada. Ah, é intravenoso, é intramuscular, é sub... Pera aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu testar. <risos> deixa que eu peço. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Melhor laboratório, eu mesmo. <risos> Olha, normalmente, quando vocês discordam de opinião, é pelo que vocês percebem na, na prática ou pelo que vocês... Ou cada um interpretou de um jeito o artigo ou viu uma coisa diferente? Acho que é pelo que lê. Pelo que Sim. lê mesmo? É, porque às vezes eu vou... A galera aí tá em casa, tá procurando alguma coisa no Google. Você vai clicando em link, 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 você vai seguir um caminho hum. e outra pessoa que faz pesquisa as mesmas palavras-chave vai seguir outro caminho. Então aí eu vou embasar a teoria que eu acho, ele vai embasar a que ele acha e quando a gente se encontrar para discutir, a gente vai discordar. Né? E os dois são embasados. Exato. Sim, exato. Né? Então... Aí vem experiência. Não, mas beleza, eu... Imagino. Aí o cara pega e fala um negócio que você não tinha pensado. Isso. Fala assim, ah, mas às vezes é igual... O pessoal gosta de falar... Um exemplo idiota aí. É, ah, trembo é legal, ela, porque ela é super anabólica, é cinco vezes mais anabólica. Eu falo, ah, eu acho que não é. Aí de repente alguém chega e fala, não, mas é que ela se liga no receptor mineral corticoide, daí você... Puta, não tinha pensado nessa via. Uhum. É, é outra via que explica aquela ação que você não estava enxergando porque você não pensou fora da caixa, né? E principalmente quando a gente fala nessas... Por exemplo, de esteroides... Tem né? que pensar muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Você tem efeitos genômicos, efeitos que não são genômicos, né? Efeito extra-receptor. Então, assim, é muita coisa para se considerar. Um exemplo idiota, a espironolactona. Ela foi feita para ser um diurético, né? Então, ela se liga lá no receptor mineralocorticoide e vai excretar sódio. Beleza, beleza. Só que os esteroides, eles possuem uma similaridade, que é o núcleo esteroidal. Então, uma molécula que foi desenhada por o receptor mineralocorticoide vai se ligar no receptor androgênico e ser antagonista. Ou que foi desenhada para o receptor progestagênico. Exato. Vai se ligar no receptor androgênico, por exemplo. Isso a gente chama de promiscuidade né, de... Moleques, promiscuidade de receptor. Ou seja, sei lá, aquela paçoca ali se liga naquela caixinha né, de mandubim. Mas só que ela pode se ligar também naquela, na, potinho. naquele potinho. Né? Ali ela tem uma ação, ali ela tem outra. Isso é promiscuidade. Quando a gente fala em especificidade, a gente tem que desenhar uma paçoca que só encaixa naquela caixa e só no tecido, que seria essa mesa... Né? E não em outros tecidos. E vocês sabem, gente, quantos medicamentos existem assim? Isso. Por isso que existe tanto evento adverso, efeito colateral. Por isso que tem gente que tem pressão alta tomando Dianabol. Por isso que tem gente que não tem porra nenhuma. Tipo, retardado mental aqui. <risos> Bebezinho. Bebezinho, exato. Imortal. É imortal, é exato. Highlander. <risos> é daquele clã, McLeod. É, tem, tem uma das coisas que... Eu... É, o Cariani gosta de me perguntar o que, que precisa para ser um bom atleta. Mas Aguenta então, colateral. É o que eu sempre falo, falo ah, ser resistente a drogas. Famosa guerra química. É. Né? Então, não é nem sempre o que você responde. Não, né? Quando, você, é quando você aguenta. <risos> ah, cara, eu, eu mandei para você, não mandei, Gabi? Meus exames depois do Arnold? Sim. Não tinha porra nenhuma, gente. Mas sabe o que é nada? A única coisa que deu um pouquinho mais alto foi minha insulina, que deu 12%. Porque seis horas antes eu tava comendo pizza em casa. Aí eu acordei e falei, ah, vou coletar o exame que se foda. É, e deu doce. Como é que faz o trepo, mano? Oi? Nem colesterol? Nada. 
Caraca. Ah, mas nada. é porque você faz o trampo e também já sabe. Não, e assim, é, sabe manipular. Gente... Você não precisa de fazer loucura mais. Né? Não, mas, não, mas assim, também. Não, mas também. Eu, vai, eu vai, fiz vai. loucura, pode ficar <risos> Depois eu te conto. Pode ficar é, então eu queria não, crer que não, cara. Eu queria crer que não. Ah, mano, eu tava faltando duas semanas pro Arnold, cara. Eu tava Nossa. sobrando, eu tava sobrando as canetas lá em casa. Que você <risos> <foda>. <risos> mas a gente, falando em colateral, a gente vê, por exemplo, uma, uma excelente resposta das pessoas que fazem cardio, por exemplo. Né? Então, questão de colesterol. O cara que faz cardio afeta muito menos. Então, por isso que quando a gente bate em alguns assuntos, tipo, ó, oh, a gente quer que você faça isso. É porque a gente sabe, por experiência, depois de ter visto milhares de exames, o que, que vai possibilitar que você use o hormônio por mais tempo ou doses maiores e o que, que você vai ter que vai te impedir. Você vai ter que parar. Né? Então, às vezes, besteirinhas assim, ou igual o cara não quer tomar nenhum manipulado, quer gastar dinheiro só com hormônio. A gente, pô, a gente tá tentando te proteger. Uhum. Né? Essas coisas vão permitir com que você faça o uso por mais tempo antes de acontecer um problema que você tem que suspender. Mas daí tem gente que não quer saber nada disso, não quer fazer exame, só quer saber de hormônio e vai se fuder. Né? Não tem... tem acelerar, acelerar, acelerar é, e sem né? direcionamento. Sem é, proteção. cara, e tipo, pô, quantas vezes a gente fala, né? É um processo que leva tempo, você desenvolver maturidade, desenvolver melhor resposta. A gente pega uma molecada que mal, mal começou a treinar há um, dois anos, de repente o cara mutaciona, né? Aí o pessoal fala, ah, não, mas o Nick Walker. Mano, o Nick Walker, o primeiro campeonato dele foi o quê? Com 16 anos de idade, cara. Foi há praticamente 10 anos atrás. Exato. Então me desculpa, quem usa o cara... Anos, né? É, então. Atrás. Quem usa o cara como esse tipo de referência não conhece nem a história do cara, não conhece nada do bodybuilding e não viu ele se fudendo muito tempo. Acredito que até natural. Não duvido que tenha sido ah, com natural. Com certeza. Que, velho? Não, e pelo que ele treina, cara, é. porra, tudo se ele pode tomar pra caralho. Pode ter certeza que vai ser usado ali de vai algum lugar. Vai ser usado e muito bem usado. Porque o que o cara treina, puta que pariu, mano. Exato. E outro é o Nick Walker, né? É, e também é, é, é isso, É o Nick né? Walker. 